把南星上个季度的财务报表和今天的收盘情况拿给我看。在公司电脑上就回公司拿呀，快！喂，啊，啊，好，好，好，好。不对，那个蓝星的事儿，明天我会在董事会上向大家解释的，损失不算太大。好，我尽快拟一份损失的评估报告给你。就这样。吃饭了吗？我给你做点宵夜吧。这么忙啊！还记得那个崔立龙吗？就是小时候他把我骂哭了，你还帮我出气的那个。我可讨厌他了，没想到现在啊，我们家居然把他请去给小翠交礼仪。小翠这回可得受苦喽。对了，我今天接待谢伯伯了，他让你少喝点咖啡。子天啊！咖啡这个东西是特别不好，能少喝点你就少喝一点吧。谢伯伯身体已经好多了呢，今天见到他的时候，大概说话的声音也大了，身子骨可坚硬了。没想到谢伯伯身体这么好，这出院没几天就缓过来了。你要是有空的话，就去看看他吧。少喝点。哎没完呀，啊！从一进门你就唠唠叨叨说个没完，我已经忍了你半天了，提我爸干嘛？是不是想说我爸住院，我这个当儿子都没去看一眼？我跟文向天比起来什么都不是。子天，我不是这个意思。别总是揭我伤疤。白小姐，白小姐，您还认识我吗？白小姐，哎，白小姐，我是孙大圣啊。当初，您让我跟着小翠的那个。对不起，我今天心情不好，不想跟你叙旧。哎，白小姐，您看看啊，您见过这个东西之后，兴许没准你的心情就好了。看见没有？钻石之王，这是我精挑细选的。哟，白小姐，您刚才哭过，啊。你离我远一点好不好？白小姐，我真的是想帮您，我非常的仰慕您。滚！哎，滚！那是。滚滚滚！哎哎，白小姐，这是真的。其实有空的话，应该跟小翠去。度个假，出去玩玩什么的，对不对？年轻人约个会，吃个饭，看个电影，有什么不好的？想当年我追你嫂子的时候呢，我们有的是时间，就是没钱。你是刚好相反，有钱却没有这个时间。你不要忘了，文总啊，不能够每天都忙着挣钱，你要想想怎么过生活，你说是不是？老板，我现在真的很忙，你一直在我旁边说话，我精神集中不了。哎，这就对了吗？如果说你不能集中的话呢，就找小翠聊聊啊。你看这些东西先放放，别理这些东西了啊。走走走，他刚起床在上面呢。你觉得我不想跟小翠天天在一起吗？嗯。可是恰巧他刚来到我家，公司的事就接踵而来，我已经尽量平衡两方面了。可是你也别再逼我好不好？我答应过小翠，把我手头上的工作做完之后，就好好陪她。那你也得得让我把事情一件一件的办好，对不对？我明白，文总。这不就是公司的一点小事而已吗？交代了就没事了，对不对？如果你真的想见小翠的话
，你讲两句肯定没问题。别忘了你是谁啊，你是文享天呐。老板您还不明白，管理文氏跟管理您的这个小超市是不一样的。对不起，我了解，我了解，我了解。文氏集团这么大，我们超市这么小一个，怎么可能看得起我们呢？我不是那个意思。老板，我不能跟你聊了，我八点还有个会要开。说，我刚刚上网查了一下孕妇注意事项，上面说你不能再穿高跟鞋了。你昨天就穿了特别高的高跟鞋，这样对宝宝不好的。那我以后不穿了。嗯，还有你要控制情绪，宝宝和妈妈的情绪是在一块儿的，你要高兴他也高兴，你要难过他也跟着难过了。哎，你怎么了？你没事吧？没事啊，只是觉得有个人关心真好。那你要好好休息啊，乖乖的迎接宝宝出来，知道吗？嗯，你的话呀，我一定都好好的记在心里。那不跟你多说了，我挂电话了，今天晚上要早一点休息啊。告诉哥，那个老处女怎么欺负你的？哎，告诉我，我帮你报仇。<笑>别闹了，我是谁？我钱小穗，我是你钱大年的妹妹。我们俩兄妹怕他？我跟你说，这点小挫折还是可以忍的。这你忍得了，但你哥忍不了怎么办？来，告诉我，嗯，手拿来。干嘛？干嘛呀？哎，你别动！看，心理催眠法，很管用的。屁屁，膝盖，手，手跟鸡爪子一样。下巴，胸。
知道，您生着我气呢。前段时间您生病，我没去看您，您心里边不高兴。我知道错了，您原谅我。今儿个跟我走，我给您买个大房子，咱爷俩从此就不分开了，我照顾着您。子天，你听我说。我病了，你没去看我，我不生气，我是觉着，你不能这样对待文家，对待向天呢。你明明知道文家和齐家是世仇了，现在却给齐氏集团做事，啊，我呢，是文家的管家，这叫怎么回事儿？听爸爸的话，离开齐氏集团。不然，爸爸在文家永远抬不起头来。爸，您是不是觉得我给您丢人了？我告诉您，我现在可是骑士集团的总经理，是跟白景天一样的职位。我成功了。我不管你什么职位、什么经理、什么成功不成功，孩子，你这是踩着文家获得的一切，这是不义呀、啊！是，您是中意了，可您中意的结果是什么呢？就是让人家觉得你越来越好欺负。赶来赶去，最后赶出这个家门。我告诉你，现在这个社会必须要成功，而成功就得不择手段。你说什么？好了，您要是在这儿住习惯了呢，您就在这儿住着。不过有句话我得先告诉你，您等着吧。这里的一草一木一砖一瓦。迟早让他们都行刑。小翠，小翠。哎呀，崔老师真巧啊！我我正在看这空调怎么开最浪费电嘛，擦擦桌子什么的，干净点嘛，没事儿。你干什么？跟我有什么关系啊？小小翠呢？小翠，呃，没看到他。上课敢迟到？就因为你这个做哥哥的没有好榜样，你知不知道？上梁不正下梁歪，你看看你，你看看你，吊儿郎当的什么样子？子天哥，好久不见，小碎。嚯，这找小碎找不到，当当当当当当,当，嘿嘿。这个也找不到，找不到，找不到，以后也用不到，信不信？嗯，我爸爸有着落了。现在范围已经缩小到了三个人，这三个人都是在二十多年前孩子被抱走，至今没有下落，从年龄上也很符合。他们在哪儿？我能见他们吗？现在还不是时候，小翠，有件事情我必须要事先告诉你，你好在心理上做个准备。什么事啊？这三个人当中，有两个人已经去世了。也就是说，我爸爸可能是那两个人中的一个。我已经开始派人去排查这两个人的身份了。相信老天爷不会对你这么狠心的。希望也要往下查。我从妈妈的母亲发过誓，一定要找到爸爸的。我不能放弃。放心吧。谢谢。钱小翠，你这次就是跳进黄河也洗不清。今天我们见面的事儿，别告诉向天，就当是我们之间的一个秘密，好吗？为什么？向天现在对我有太多的成见。
，我不想因为我而困扰你们。我不知道你们之间到底发生什么事了，但是，既然弟弟姐那么爱你，那你就是个好人。你也很爱弟姐，对不对？我们只是普通朋友，迪姐都告诉我了。他都跟你说什么了？我知道，你不想公开你们两个人间的关系，是为了迪姐好。毕竟一个在文氏，一个在齐氏，你也不想让迪姐为难。但是谈恋爱是两个人的事情啊，你干嘛要在乎别人知不知道？他还跟你说什么了？有一件事儿，迪姐叮嘱过我，让我不要告诉你。但是我觉得，还是让你知道比较好。迪姐有了你的宝宝了。你不高兴吗？你千万别生气、啊，我我我知道，迪迪姐也跟我说，她是希望能够找机会就告诉你，我我我我也知道这件事情我来说特别不合适，但是我真的不想宝宝出生以后没有爸爸，因为那样子很难受，我不想让宝宝跟我一样。这里面有我从网上摘抄的一些准妈妈宝典。我原先是想自己给迪姐的，但是现在你来给比较合适。咱们公司，你得见他一面，好好杀杀他的威风。白叔叔，我不想去。你以为齐大妈是来跟我叙旧的呀？她是来见你的，见你这个让她难堪过一次的文氏后代。这个面子，你得帮你爸爸争回来。问你一个问题啊，嗯，其实，崔老师那个教鞭啊，是不是对他来说挺重要的？怎么了？干嘛问这个？没为什么，就是觉得那个教鞭好像挺好玩的。哥也想来弄一条，啪啪啪啪，我也来玩一下。<笑>你又编不起。真的吗？<笑>听说这是崔老师的什么祖父还是谁，在上世纪末花了十二万多块。十二万，嗯，上世纪买便便宜了啊！那是上世纪末的价钱，好不好？现在怎么也得翻了好几番吧？物超所值啊，物超所值，呃，这太好了！再来一杯，来来来，慢慢泡啊，得好一点，快去办点事。嗯。喂，阿玉，你说话呀？怎么了？你在干什么？啊，我在练茶道呢。刚才子天是不是来找你了？没，没有啊
，干嘛突然问这个？没事。出去乱跑，不然媒体会盯上。可是，谢伯，谢伯，就这一次好不好？我真的有急事找阿玉，可他不接我电话。钱小姐，对不起，我真的担待不起呀、啊。谢伯，我求求你了，我求求你了。要不这样吧，如果你非要出去，我派一辆车把你送过去。谢谢我。<笑>白总，骑大马人已经到了，在会客室等您。啊，知道了。你通知文总也过去。可是文总已经走了。走了。不好意思问一下，大概什么时候能到啊？最多半小时，钱小姐，您别着急。跑上面来了，啊！屋里别的慌啊，这儿多敞亮啊！<笑>怎么，我大侄子不敢来见我？哼，你来的事儿，我压根儿就没告诉向天，我是怕他赢一次就沾沾自喜。哼，我告诉你，蓝星这个案子，老子根本就没过问，全让谢子天给搞砸了。要是老子亲自出马，绝对不会出这种事儿。哼，谁让你找了一条哈巴狗当副总的？<笑>说得好，<笑>在你白景天眼里，谁都不如你聪明啊。不过，老子也是才刚知道，咱家大侄女白滴滴。好像已经给骑士送了不少大礼，哎，老白，你何必这么客气呢？啊，好了，谈正事吧。你今天来要干什么？离开温室，咱俩联手，怎么样？三十年前，老子就劝你离开，你就是不听啊。哎，就连文氏吞了你老婆的产业，你还是死心塌地的跟着他们，你这何苦呢？啊！现在回头还来得及。哎，你这条老狐狸，再加上我这条独狼，哼，咱们齐白两家联手，一定能把那个姓文的搞垮。老狐狸，独狼，当年年轻时候玩闹的绰号。一晃这么多年了，你还是念念不忘啊？嘿，这正是咱俩的优势啊！啊，你靠精明，老子靠寒。嘿，现在就是个机会啊！三十年前你没抓住，三十年后可得好好的过过脑子。就算我是老狐狸，你是独狼，嗯，你别忘了，文向天父亲的绰号叫什么？烈，你七扭八绕的，的的的的，老子说不过你，你就给句痛快话，干还是不干？齐大妈，你记住，滴滴是我白景天的女儿，但凡有人敢利用她伤害她，这个人就是我的仇人。我今天明确的告诉你，我不
会离开办公室。啊，十二万还给你了。以后发生什么事情，不关我的事，不关我的事还给你的，走啊！赶紧走啊！哎，你干嘛？我告诉你，我最看不起的就是你们这种拿钱压人的土大款。哼，嫌少？你想要多少啊，丫头？我不要你的钱，你赚了人就应该道歉。哎，徐总，你别生气，别拉我，你别道歉，你别给我道歉。小翠去公司了，是呀，本来约好了要跟我学茶道，结果迟到一个多小时，这脸还红红的，好像做了什么亏心事儿一样。这后来他就一声不吭的就走了。哎，我先忙我的。哎，钱小姐，你怎么来了？阿玉，呃，文总他忙吗？我找他有点事儿。文总刚走，你们是不是走岔了呀？啊？你小时候多听话呀！我多希望你现在还没有长大，还是那个对爸爸言听计从的小姑娘啊！弟弟，你放心。爸爸一定会把齐大妈打败的。我要让你看一看，你死心塌地爱着的谢子天，究竟是一个什么货色。
爹，金大妈已经全面向文氏宣战，你一定要帮帮我爸爸。迪迪，你这是怎么了？到底站在哪一边？文氏还是齐氏？我都被你搞糊涂了。到底哪个你是真的？对不起，向天，我知道我把文氏的商业机密当作筹码，实在是太自私了。可是我真的没有办法了。帮帮我！子谦对你真的那么重要吗？你为了他，宁愿牺牲文氏，牺牲你爸爸的一片心血，值得吗？不知道，我想不了那么多了。你别再问我那么多的问题了。你白叔叔的性格，他这次绝对不会饶了子天。文齐两家注定大战一场，这已经不是我能左右的了。就不能再想想别的办法？当骑士扑过来，要撕扯你的利益的时候，我们能做什么呢？那，那我去劝子天。我去劝他收手，他答应过我，很快就会离开齐大妈。是谁把它放到我的桌子上的？是我。今天我收拾书房的时候发现的，这是文先生生前留下来的。我不能私自处置，想向夫人请示。好久没有看到他的字了，我还以为都毁了呢。夫人。我一个人静静，你下去吧。是
你回来了。为什么不回房间睡啊？阿月，你不要生气了好不好？子健哥今天来找过我了，对不起，我撒谎了。其实我挂了电话就后悔了，就想跟你打过去道歉来的，但是你的电话已经关机了。别生气了，嗯。我哪有生气啊？就像我相信你跟滴滴姐一样，你也要相信我跟子天哥。我们之间真的没有什么，他来找我，是为了帮我找爸爸的事儿。我会这么难过。是因为我很可能这一辈子都看不见我爸爸了，阿月。我们走了那么久，经历了那么多风风雨雨，为什么要为这样的情绪所影响呢？我在意的不是这些照片，我在意的是你骗我。不是已经道过歉了吗？别生气了，嗯。这是我特意配的一条白金项链，只有完美的首饰才配得上你这个版本。哎，给给我戴上。太漂亮了！我已经从你的眼睛里看到我的样子了。崔小姐，我一直在非洲发展。非洲是一个神秘而又美丽的地方。我跟很多大酋长关系都很好，可以出入他们的宫殿。崔小姐，我要是有幸，可以和你在美丽的非洲共同生活，真是三生有幸。宫殿啊，不过这种婚姻大事儿，我还是要很慎重的考虑一下的。OK， 随时过。崔老师，哎，崔老师，哎，崔老师，等一下，等一下。呃，您是不是要去教训小翠了？我不是训他，我是教育他。啊，哎哎，崔老师，呃，如果有什么小翠做的不对的地方呢，你尽管说出来
，不要每次又打又骂的。你看我这个当哥的看着很不忍心，你知道吗？所以，你也退一步，我也退一步的话呢，大家和平相处，你觉得怎么样？你凭什么跟我说条件？你凭什么跟我谈条件？我，哎哎哎哎哎，等等等，说到这个条件，不如这样吧，我帮您介绍个男友如何？那，我看得出来啊。您就是这么多年以来呢，为了这个教育事业而耽误了这个终身大事。你不要忘了，俗话说得好，女人四十豆腐渣。而且有这么一首歌，叫什么什么，呃，找个男人嫁掉就算了。你觉得怎么样？啊，我知道你想感谢我，但不需要你感谢我。其实我帮你找这个男朋友不错的，给你介绍这个呢，很好看的，给你看啊，是我们超市一个叫小 Q 的男的，很帅啊，发型跟你差不多，没有什么不良嗜好。你看。不抽烟不喝酒，什么都没有，也不会做，就除了上个网看个什么美女照片之外呢，就没什么了，很正常。这样吧，你可以借这个机会呢，好好的教育他一下，很般配的你们两个，知道吗？好，啊，好，我打死！哎，别别别，别打别打别打！哎，我帮你介绍男朋友还不好吗？兄弟每天看那个文向天的照片，看得睡不着觉。你说什么？哎哎，你你你你知道你知道我怎么知道的吗？我看得出来，因为你看我妹夫的眼神就是不对。我打死你！